இல்லை உபேந்திரம்மன் செங்கல்பட்டிலேருந்து பேசுகிறேங்க பொதுவாக நமக்கு ஒரு நோய் வந்துட்டால் அந்த நோயிலேருந்து நமக்கு தீர்வு காணுவதில் தான் பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் அதுதான் உண்மை ஒரு வழினா அந்த வழியை நிறுத்தணும் ஒரு கட்டி வந்து அந்த கட்டியே இல்லைனா அந்த கட்டி இருக்கிற உறுப்பை நீக்கணும் ஸோ எந்த உறுப்பில் ஒரு வியாதி வருதோ அந்த உறுப்பை வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டா நம்ம ஆரோக்கியமாக ஆயிடுவோம் ஆரோக்கியம் கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மனநிலை இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கணும் இப்போ இந்த ப இந்த உறுப்புகளில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுமே படைக்கப்பட்டிருக்கு இது நம்மளை நினச்சா கூட இது இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு படைப்பை நம்மளால் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது ஒரு மனிதன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே உறுப்புகள் இதயமாக இருக்கட்டும் வயிறாக இருக்கட்டும் குடலாக இருக்கட்டும் இதனுடைய அமைப்பு இதனுடைய செயல்பர செயல் திறன் இயக்கம் இதை இதனுடைய இது என்றைக்காவது ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசித்தோம்னா யோசிக்கலை அப்போ இயக்க உறுப்புகளில் ஏதோ ஒரு சக்தி நிலை குறைபாடு தான் நோய் அதுதான் உண்மை இப்போ திடீர்னு ஒரு அப்பண்டிக்ஸ் வந்துருச்சு இந்த அப்பண்டிக்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனடியான தீர்வு அறுத்து போட்டுடணும் இல்லைனா அறுத்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி இது உடனே நீக்கிட்டோம்னா நம்ம சுகமாயிடுவோம் இதுதானே நம்மளுடைய கான்செப்ட் அப்படி தானே மனநிலையும் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு உறுப்பு எதற்காக படைக்கப்பட்டது இப்போ நான் இதே கேள்வியை இந்த இவ்வளோ உறுப்புகள் இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது ஒரு உறுப்பு குறைகள் இல்லாமல் படைக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இருக்காது யாருக்காவது கர்ப்பப்பை இல்லாமல் இருக்காங்களா யாருக்காவது அப்பண்டிக்ஸ் இல்லாமல் குடல் வாழ் இல்லாமல் இருக்காங்களா பித்தப்பை இல்லாமல் இருக்காங்களா இல்லை எல்லாத்தையும் நல்ல அமைப்போடு தான் அழகான முறையில் மனிதனை படைத்திருக்கின்றான் இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் நாம் அப்பண்டிஸ் திடீர்னு வந்துருச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி அறுவை சிகிச்சை பண்ணலைன்னா ஏதாவது ஆயிரும் அப்படின்ற அந்த பயம் இருக்குது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி சார் இதுலேருந்து ரெக்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான வழி இருக்குது அப்படின்னா உணவு கொடுக்கறது முதல்ல நிறுத்திடுங்க ஒரு மூணு வேலை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்பண்டிக்ஸ் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் உணவு தராதீங்க ஈவினிங் டைம் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க தண்ணி வேணும்னா ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் தாகம் இருந்தால் ஸோ ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இரவில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் முதல் நாள் வழியை விட அடுத்த நாள் வழி ஐம்பது பர்சன்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் உடம்பு மேலே உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பசி உணர்வோடு கொஞ்சம் வழியெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ நீங்கள் பல உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க அடுத்த நாள் இரவு உங்களை சோதிச்சுக்கலாம் இன்னும் அதை விட வழி கம்மியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் வழி குறைஞ்சிடும் அடுத்த மூன்றாம் நாள் கஞ்சி உணவுகள் எடுத்துங்க அடுத்த நாள் அதே இரவுல பார்த்தீங்கன்னா வழி ஒரு எண்பது பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எதுக்குங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு நாள் நம்மளால ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பொறுக்க முடியாதனால தான் இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த உறுப்புன்னு சொல்ல பொதுவாக ஒவ்வொரு உறுப்புமே நம்ம காலி பண்ணிக்கிட்டே போயிருக்கி போயிட்டுருக்குமே தவிர ஒரு முழு நிவாரணம் கிடச்சி நம்ம சுகமாகி வெளியே வந்திருக்கோமா அப்படின்ற பற்றி யாருமே யோசிக்கலை ஒரு மருத்துவம் அடிப்படை என்ன தெரியுமா நாம் சுகமாகி அந்த நோயிலேருந்து விடுதலை அடைஞ்சால் தான் அதுக்கு பேர் மருத்துவம் அதுக்கு பேர் சிகிச்சை முறை ஸோ அந்த மாதிரி இதனோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல வைத்திய முறை எடுக்கணும்னா மருந்து இல்லாத வைத்தியம் பிரபஞ்சத்துடைய சக்தியை தாங்க கூ சரி பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஊசி போட்டால் சரியான அந்த முதல்ல அதை மறந்துடுங்க அக்கு பஞ்சர் தொடுறதுலேயும் சரி ஊசி போட்டாலும் சரி ஒரே விளைவு தான் அந்த பிரபஞ்சத்தை தூண்டுறது தான் இதாக வேலை ஸோ இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் போது இந்த மாதிரி இந்த உறுப்பில் எல்லா நோய்களையுமே நாம் அதிலிருந்து விடுதலையாகி குணமாகி வெளியே வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் நம் உடம்புக்குள்ளேயே இருக்குது இதோடு சேர்ந்து அக்கு பஞ்சர் செய்யும்போது இந்த நோயிலிருந்து தற்காத்துக்கலாம் தடுத்துக்கலாம் வரக்கூடிய நோய்களை குணமாக்கிக்கல் வர்ற நோயை தடுத்து குணமாக்கிக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட அற்புத ஆற்றல் உள்ள இந்த அக்கு பஞ்சரை எல்லோரும் பயன்படுத்துவோம் எந்த நாள் உங்களுக்கு ஆலோசனை வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம்